చూడవచ్చు ఏంటి అలా చూస్తున్నా నీలో ఇన్ని ఉత్తమ గుణాలున్నాయని ఇన్నాళ్ళు ఎలా గుర్తించలేకపోయానా అని నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావో నాకు అర్థం కావడం లేదు కానీ నువ్వేమిటో నాకు పూర్తిగా అర్థమైంది నిన్ను కావాలనుకోవడం ఎంత పొరపాటో నీ కోసం తండ్రిని ఉన్న ఇంటిని వదులుకొని చూడవు ఎంత బుద్ధి తప్పుతారో నాకు బాగా అర్థమైంది కాకపోతే నా అదృష్టం కొద్దీ నీ చేత మూడు ముళ్ళు వేయించుకునే తప్పు మాత్రం చేయలేదు ప్రమాదం పేరు చెప్పి నేను ఇక్కడికి రావద్దన్నది బజార్ ఆడవాళ్ళతో కూలకడానిక తెలియనట్టు నాటుకు వాడుకో మళ్ళీ జీవితంలో నీ మొహం నాకు చూపించుకో అది కాదురా రాజు అసలు నేనేం చేశానని ప్రియాలా మాట్లాడుతోంది ఆ దోషము నాది ఇంతటి గొడవ జరుగుందని తెలియక నేనొక తప్పు చేసి తిని తప్ప ఏమిటది నా కారణముగా నీవు గాయపడితేవి ఆ బాధ నుండి నీకు ఉపశమనము కలుగుటకు నిన్ను మైకములో ఉంచి నాకున్న శక్తితో ఇరువురు కన్యలను రప్పించి తిని వారు తమ సపర్యలతో నీ బాధను పోగొట్టి అదృశ్యమైనారు అయితే ప్రియా వాళ్ళని చూచినది ఎలా అంత నిజమేనా అప్పటికి నేను చెప్పాను రా ఇలాంటివి చేయడం నీకు ఇష్టం ఉండదని కానీ నేను డాక్టర్ దగ్గర వచ్చేసరికి కొంప ముంచేశాడు అది కాదు నా అంగీకారం లేకుండా నా పర్సనల్ విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవడానికి నువ్వే ఉండదు ఒక స్నేహితునిగా నీ బాధ నీకు నాకు స్నేహం ఏమిటి మంచికి చెడుకి విచక్షణ తెలియని భూతాన్ని విను మనసుకి మమతకి విలువనిచ్చే మనుషులం మేము నీ సరదా కోసం నువ్వు చేసిన పని ఇప్పుడు నా జీవితాన్ని నాశనం చేసింది నా ప్రియం నాకు దూరం చేసింది ఏ దుర్ముహూర్తంలో నువ్వు నాకు తారసపడ్డావో గానీ చాలా గొప్ప సాయం చేశాను చేసిన నిర్వాహకం చాలా దయచేసి వెళ్ళిపో మనస్ఫూర్తిగా అంటున్నారా అవును ముమ్మాటికి మనస్ఫూర్తిగా అంటున్నాను ఆదిలో మీరు మనస్ఫూర్తిగా ఎప్పుడు పొమ్మందురా ఎప్పుడు నా ఆత్మకు విముక్తి కలుగునా అని ఎదురు చూచితేని కాని కాలక్రమేణా మీ అందరి మంచితనము నన్ను ఆకట్టుకున్నది ఇంత స్వచ్ఛమైన ప్రేమాభిమానాలు నా గత జీవితంలో లేవు నాకున్న శాపం ప్రకారం ఒకసారి మీరు నన్ను పొమ్మనిన పిదప తిరిగి మీరు నన్ను పిలిచినను రాలేవు జనక్ష ఇప్పుడు నా ఆత్మకు విముక్తి కలిగిందన్న ఆనందము నాకు లేదు మీ అందరినీ వదిలి వెళ్ళిపోతున్నానన్న బాధ తప్ప నా తెలివి తక్కువతనం వల్ల మీకు కలిగిన ఇబ్బందులకు నన్ను క్షమించండి రాజు నువ్వు కూడా బాస్ నేను శాశ్వతముగా మీ అందరికీ దూరం అయ్యేలోపుగా నా వల్ల జరిగిన ఈ పొరపాటు నేనే సరిదిద్దేదను ఇట్స్ ప్రామిస్ గుడ్ బై సారీ డాడీ చూడు ప్రియా నువ్వెక్కడున్నా వెతికించటం అనేది నాకు క్షణాల మీద పని నేను రప్పించడం కాదమ్మా నీ ఎంతట నువ్వుగా రావాలి అనుకున్నాను వచ్చేసావు చాలా సంతోషం బాలిక ఏనాడైతే మీ దగ్గర ఉద్యోగంలో చేరాడు ఆ రోజు నుంచి అతను పూర్తిగా మారిపోయాడు ఇలాంటి పాడు పనులకు అలవాటు పడ్డాడు చూడు నేను అతనికి బాసను కాను నిజానికి నేనొక ఒకనాటి బ్రిటిష్ జనరల్ ఒక మహానుభావుని శాపం వలన నా ఆత్మ బంధింపబడినది ఆ విధముగా నేను అతనికి బాసుగా పిలువబడుతూ తోడుగా ఉండసాగాను ఒకనాడు నాకున్న చింతల్లా ఒక్కటే మీరిద్దరూ నా మూలంగా విడిపోయారు త్వరలో మీరు కలుసుకోవాలని నా ఆశ 
ఐ విష్ యూ నో మై హార్ట్ మై గర్ల్ ప్రదీప్ గిరి ఎంతో సహాయపడదామనుకున్నాను తన స్వార్థం కోసం ఏం అడుగుతున్నా సాయం అర్థించలేదు ఇప్పుడు ప్రదీప్ మిగిలింది నువ్వే ఇక ప్రదీప్ పిలిచినను నాకు వచ్చడే అవకాశం లేదు కారణం ఒకసారి నన్ను పొమ్మన్న పిదప తిరిగి రమ్మన శక్తి అతనికి పోయినది కానీ నువ్వు పిలిచిన వచ్చదని అది నువ్వు ఒక్కసారి మాత్రమే ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు లేక సమస్య ఎదురైనప్పుడు నన్ను తలుచుకొని తప్పక వచ్చేదను గుడ్ బై మై గాడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఫ్యాంటాస్టిక్ వెల్ డన్ మై బాయ్ ఇది సామాన్యమైన కేసు కాదు ఇంటర్పోల్ హ్యాండిల్ చేయాల్సిన కేసు వెంటనే ఐజీ గారికి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను సిదాం గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నేను సిఏ చక్రవర్తిని సార్ ఒక స్మగ్లింగ్ రాకెట్ తో కనెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళ అందరి వివరాలు నాకు దొరికాయి సార్ ఆ వివరాలన్నీ ఒక మినీ కంప్యూటర్ లో ఫీచ్ చేసి ఉన్నాయి నా దగ్గర ఉంది సార్ ప్రదీప్ అని ఓ యంగ్ మ్యాన్ తీసుకొచ్చాడు అలాగే సార్ ఆ ప్రదీప్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ దొరికిపోయాడు కంప్యూటర్ వాడి దగ్గర ఉంది వాడిని మన పాత గెస్ట్ హౌస్ కి తీసుకురమ్మన్నాను వాడు రావడం కంప్యూటర్ మన చేతిలో పట్టడం వాడి ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోవడం ఒక్కసారిగా జరిగిపోవాలి ఎస్ సార్ కాదు ఈసారి వాడు ఖచ్చితంగా చచ్చిపోవాలి గతంలోనే వాడిని చంపేసి ఉంటే ఈరోజు మనకి తలనొప్పి ఉండేది కాదు సో బీ కేర్ఫుల్ వెళ్ళు ఇప్పటి వరకు తప్పుడు వ్యాపారాలు చేసేవాడు అని మాత్రమే అనుకున్నాను కానీ ప్రాణాలు తీసే రాక్షసుడు అని ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాను ఏమిటే వయసుకు మించిన మాటలు మాట్లాడుతున్నావు హత్యలు చేయటం నా హాబీ కాకపోయినా తప్పనిసరి అయినప్పుడు చేయడానికి వెనకాడను నీలాంటి తండ్రికి కూతురైనందుకు సిగ్గుపడుతున్నాను నువ్వు సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే నువ్వు నా కూతురు కాదు నీ బాబు నాకు అన్న నువ్వు కళ్ళు తెరిచేసరికే నీ తల్లిని తండ్రిని కళ్ళు మూయించేశాను అప్పటి నుంచి ఈ ఆస్తి కోసం నీ బాబులా చలామణి అవుతున్నాను అర్థమైందా నీలాంటి బాబునా ఇన్నాళ్ళు నాన్నాని పిలిచాను ఆస్తి కోసం ఎంతటి నీచానికైనా ఉడికట్టే నీలాంటి వాళ్ళని ఊరికే వదలకూడదు ఇప్పుడే పోలీసులకు ఫోన్ చేస్తాను నువ్వు ఉంటే కదా 